गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो ये हमारा थर्ड नोमेरिकल है ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर हम नोमेरिकल सॉल्व कर रहे थे दो फर्स्ट सेकंड नोमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं यानी कि सिंपल मेथड से हम इसमें दो सिस्टम है वन सिस्टम है वो हम सॉल्व कर चुके हैं अब ये मल्टी सिस्टम हम सॉल्व करेंगे इसमें हमारे पास तीन मासेस है और बहुत सारे स्प्रिंग है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसके देखेंगे हम इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में हमने रीअरेंज करके लिखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमें गिवन दिया हुआ है जिसमें के वन के टू के के थ्री के फोर के फाइव के सिक्स छः स्प्रिंग है और मास कितने हैं वन एम वन एम टू और एम थ्री मास है इसके डिस्प्लेसमेंट गिवन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो हमारी देख लीजिए जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपने कैसे जो मास है उसकी ए वन वन ए वन टू ए टू वन और यानी कि जितने भी हमारे पास कॉफिशेंट होते हैं उसको आपने कैसे फाइंड करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को भी ऐसे ही शुरू करते हैं तो हम अकेले अकेले M1 के निकालेंगे सभी के कोफिशेंट निकालेंगे सब फर्स्ट हम बात करते हैं M1 के लिए M1 वन मास के लिए तो देखिए M1 जो ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है K1 की वजह से K1 X1 क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग K1 वन डिस्प्लेस होगा ना जब ये नीचे जाएगा X1 वन एक्स डिस्टेंस में जाएगा तो ये आ जाएगा के वन और नीचे देखिए अब नीचे कितना गया नीचे के दो स्प्रिंग की वजह से गया एक गया के थ्री की वजह से और यानी कि जब ये नीचे गया तो के थ्री को डिसप्लेस किया इसने और किया के फोर को दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये तो के थ्री को जब इसने डिसप्लेस किया एक मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस वीडियो में कि आपने रेफरेंस लेके चलना है एम की बात करेंगे तो एक्स को आगे रखना है आपने एक्स को और जब एम की बात करेंगे तो एक्स को आगे रखना है आपने एक्स को और एम की बात करेंगे तो एक्स को आगे रखना है आपने ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की और नीचे से देखिए अब कितनी फोर्स लग रही है X4 की बात कर लेते हैं पहले X4 पे कितनी लग रही है यानी कि ये डिस्प्ले ये नीचे जाएगा X4 कितना नीचे जाएगा X1 वन माइनस एक्स आगे किससे कनेक्टेड है एक तो ये इससे कनेक्टेड है एक ये नीचे जाके M3 से कनेक्टेड है जो X3 थ्री डिस्प्लेस हो रहा है तो ये कित ये क्या जाएगा एक्स वन माइनस ऐसे ही एक्स थ्री की बात कर लेते हैं हम एक्स थ्री से एक्स थ्री किससे कनेक्टेड है एक तो एक्स वन से और दूसरा एक्स टू से तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू ठीक है ये देखिए और ये आपकी डायरेक्शन आपने सेम डायरेक्शन में रखनी है जैसे कि मैंने सभी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम जो फाइंड कर रहे हैं तो डी लैम्ब प्रिंसिपल के बारे में बता चुका हूँ एक बार इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ मैं आपको उससे पहले हम सभी के मोड शेप निकाल लेते हैं तो एक्स एम टू के बारे में बात कर लेते हैं अब एम टू का देखिए जो ऊपर कितना जा रहा है मेन यही है कि आपने अगर आपने मोड शेप निकाल लिए तो आपको नोमेरिकल कर ले नोमेरिकल में आगे कुछ नहीं करना सिर्फ वैल्यू पुट करनी है मोड शेप ही आपने इम्पोर्टेंट है जो आपने निकालने पड़ेंगे आपको तो एम टू की बात कर लेते हैं एम में देखिए दो ऊपर कितने ऊपर के दो स्प्रिंग कनेक्टेड है के और के तो हम दो ले चलेंगे के और यहाँ पर के टू के टू किस कितना डिस्प्लेस हो रहा है एक्स टू क्योंकि ऊपर कोई भी मास नहीं है तो के के टू एक्स टू आ गया मगर के थ्री कनेक्टेड है ऊपर एम वन से और नीचे एम टू से तो ये कितना आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन मैंने कहा था ना कि रेफरेंस है वो आपने हमेशा आगे रखनी है और सिंपल सा आपने मेन आपको एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो स्प्रिंग है जिससे वो कनेक्टेड है जो जो भी मास है ना वो कितने जो भी उसके स्प्रिंग से कनेक्टेड है वो लिखना है आपने जैसे कि M2 टू मास है तो ये किससे कनेक्टेड है यहाँ से कनेक्टेड है X3 से ठीक है ना X3 से कनेक्टेड है और X2 से कनेक्टेड है सिंपल तो यहाँ पे K2 और K3 थ्री लिख लेके चलना है और यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो रहा है X1 ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है X2 तो यहाँ पे क्या जाएगा X2 टू माइनस एक्स जैसे कि अब ये नीचे वाला स्प्रिंग की बात में बात कर लेते हैं ये स्प्रिंग नीचे किससे कनेक्टेड है हमारा एम से कनेक्टेड है तो एम के लिए क्या आ जाएगा हमारा M3 इसका जो इसका कोफिशेंट है वो कितना है K5 जो M3 के साथ कनेक्टेड है सिर्फ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है तो हमारे पास ये एक ही मोड इसके नीचे से आ जाएगी मोड शेप K5 और रेफरेंस बोला था हमने X2 लेके चलेंगे और ये स्प्रिंग है जो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे X3 हो रहा है ना तो X3 तो आप ये आप खुद करके देखिए एम वीडियो को पॉज करके आप इसकी खुद मोड शेप बना के देखिए और वीडियो अगर आपने बना ली हो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है M3 की देखिए M3 है ऊपर दो स्प्रिंग है K4 और K5 तो ऐसे ही आ जाएगा K4 और K5 
नीचे स्प्रिंग नीचे एक ही स्प्रिंग है के सिक्स और इसके कोई भी नीचे अटैच नहीं है तो सिंपल आ जाएगा के सिक्स एक्स थ्री जैसे कि हमने इसमें बात की थी और रेफरेंस लेके चले एक्स थ्री ये किससे कनेक्टेड है एम वन से कनेक्टेड है ये वाला स्प्रिंग इसलिए आ जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन और ये इससे कनेक्टेड है तो ये आ जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू तो ये थे हमारी इसकी मोड शेप जो भी ये आपने बनानी पड़ेंगी उससे आपको जो नमेरिकल है वो कभी गलत नहीं होगा तो बना ली उसके बाद डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल होता है जिसमें क्या वो किसके बराबर होता है एम एक्स डबल रोड इजकल टू समीशन ऑफ एफ वन अब मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लेके चलेंगे दूसरे डायरेक्शन में फोर्स हम नेगेटिव लेंगे आपने ये मानने कि नीचे जो भी ऊपर से फोर्स लग रही है वो क्या होगी पॉजिटिव और जी भी नीचे से फोर्स लगेगी वो क्या होगी नेगेटिव ये सभी जो भी हमने नुमेरिकल किए सभी हम ऐसे लेके चले हैं तो नीचे देखिए सभी फोर्स हमने ऐसे ऐसे फाइंड कर रहे हैं ना ऊपर मतलब यहाँ से इसके एक ही डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव फोर्सेस है हमारी सारी यानी कि ये सारी हमारे पास नेगेटिव है ये वाली टर्म और जब हम नेगेटिव टर्म को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो वो बन जाएगी पॉजिटिव यहाँ पे देखिए एम वन एक्स वन ये आ गई हमारे पास ये ये फर्स्ट एम मास्क के लिए ये सेकेंड मास्क के लिए ये थर्ड मास्क के लिए और अब इसको इस तरफ लेके आए तो ये प्लस में आ जाएंगी सभी टर्म अब हमने इसको एक तरफ ही लिख लेना है जैसे कि ये जो ये वाली ये वाली तीनों टर्म हमने एक लाइन में लिख लेनी है ठीक है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे करना है हमने इसके इसका भी ऐसे करना है और इसका थर्ड वाले का भी ऐसे करना है रीअरेंज करनी है रीअरेंज का क्या मतलब है कि एक्स की एक्स है उसको कॉमन निकालना है एक्स वन से कॉमन निकल रहा है एक मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वाला यानी कि ये वाला तो x1 इसमें भी है x1 इसमें भी है x1 इसमें भी है यानी कि x1 आ गया कॉमन अंदर क्या रह गया k1 वन के और k4 फोर यानी कि k1 वन के थ्री जो हमारे पास बच गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही एम टू और मैट्रिक्स की फॉर्म में अब कैसे लिखना है हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है एम वन एम टू जितने भी हमारे जितने भी हमारे मास सिस्टम है थ्री मास सिस्टम है तो एम वन एम टू एम थ्री एक्स वन एक्स प्लस और ये हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू हमारे पास ये है ना ये वाली तो यहाँ पे लिख लेंगे अब x1 x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के थ्री और x3 की वैल्यू हमारे पास माइनस के फोर तो ये यहाँ पे माइन यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा ये माइनस के फोर है ये ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस का के फोर माइनस का ऐसे अब सेकेंड की बारी सेकेंड के हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि एक्स तो यहाँ पर ये रहा माइनस के का एक्स का ये रहा यहाँ पे x3 का ये रहा माइनस के फाइव यहाँ पर माइनस के फाइव है आपने यहाँ पे लिख लीजिए माइनस के फाइव और ऐसे ही हमने इसका थर्ड वाला लिख के चलना है ठीक है ये तो ये हमारे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और हमने थ्री मोड सिस्टम के बारे में बात की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए थैंक यू